Hi, hello, my dear friends. Welcome back to Crick Alls YouTube channel. If you are watching our video first time, subscribe to our channel. If you are watching our bell icon, please click on the bell icon. Please see it in the video. In this video, we will talk about the ICC Men's World Cup first semi-final match. India vs New Zealand. In this particular match, we will start the match on the 15th November, Wednesday, and the 2nd day. Wangkade Stadium Mumbai lada match ni nada kapau gitu. Elar kemen ala ni abu korukun ane kira randa erti pertama bodu World Cup semi final match India abu New Zealand lada neerik neer mod nangga. Anja particular match lada India kerjasya dua ni order run out lada unfortunate ata match er loss panangga. Elar tu kene abu korukun ane kira. Ippo same ades stage lada mande ane kira angga semi final le India abu New Zealand lada balada porangga. So New Zealand ekit tripit taru ma badil edik koruk ma India ni. Abdi ngerda ane video lada depth apa kapau porom. In this particular match, we will make a full preview of the Grand League team. We will make a captain and vice-captain officer who is eligible for this video. We will see all of this in depth. If you want to make a small league team and a Grand League demo team, free away. We will join the Telegram channel. We will link the Telegram channel in the description. We will make a small league team and a small league team and a Grand League demo team. If you want to make a new tower, you can search directly on Telegram. So, let's search for it. So, if you search for our name, there are many fake channels. So, if you do the fake channels, you can get a prime amount. 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 We 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 can get a prime amount. If you play, you will be able to get all the match profit. We will give you a link in the Telegram channel in the description. You will be able to join the link in the description. Now, we will be able to get the two teams in the head to head record sport. We will be able to play 114 matches in the head to head record sport. That is, 51 match in India and 50 match in New Zealand. There is no difference in the first match. There are mostly two equal sides. If you have a strong batting side in New Zealand, you have a lot of depth. If you have a lot of Indian side, you have a lot of recent bowlers. You have a lot of formula. Mohamed Sami, Jasprit Bumra, Mohamed Siraj. You have a lot of formula. So, if you have a lot of depth in this team, you have a lot of depth in the Indian team. You have a lot of bowling in the bowling. Adalah World Cup pertama kali kum, dua timu neerik neer, 10 match play panir kanga, anda 10 match la, India 4 match, New Zealand 5 match, win panir kanga, 1 match, yang dah result illa mau muncir kerja, so World Cup mandi tali, New Zealand kongjo dominate panir kanga Indian team, so ipo inda match la panu angla abdi ngerti mega perih kelvi kurda, yana match mandi wangkade la dah narakap podo, wangkade pertama kali Indian team ku rombo rombo favour bola na pitch nai sollam, and then batting and then bowling ker, dua kimi support you on attack. In this particular venue, Kohli, Seri, Rohit, Sarma, all of them have a great record. That's why, in the recent time, there is a great form in India. They are the strongest team. Why are they strong? They are the strongest team. They are the strongest team in the league stage. They are the strongest team in the league stage. They are the strongest team in the league stage. So, in this match, India is possible to win. You are the strongest team in the league stage. You are the strongest team in the league stage. India win pun ama, alat itu New Zealand win pun ama, abdin kalau orang kelbi irik abdin, na, nengah adala India itu kembali, adi kuma nengah investment pun lah, kandi pun orang nala profit edukam beriyo. Anjuran pitch report pertama lagi, Wangkade Stadium pertama lagi, anna soldra anga puna, short boundaries kongja batter sandan, ini sila fast bowler ke kongja asih turukom, abdin marta solir kanga, anjuran kongja kongja middle la bande spinners ke kongja tawan agom, yerin dalo adi kya beriyo na support bande, batters anjuran face bowlers ke dah adi kya beriyo na support ne solir kanga Wangkade pertama lagi, anjuran Venue records pada hari ini Indah particular venue lek kadang saya nampak umur di match lah facers tonu ti el wicket terangkan, ala first innings lah ambat ti rendoh, second innings lah naapat tenj wicket terangkan, spinners pada hari ini irawat tenj wicket terangkan, ala first innings lah pada tenj, second innings lah patu wicket terangkan, so facers and then spinners rende perti nampak compare panai pakar apa dina, nama kita teriom face bowlers kuda, adikya beri ana wicket skar cerga, adale in particular ala first innings lah Nalal we wicket ayer ke, yana first innings la, konsjo bowl pon re team la, nanti konsjo ini sila swinger ko, so anda mari team la, new ball la bowl pon re bowl itu nanti one or two wickets, nampak solida nampak yadar pakram, so face bowlers and then batters kuda adi ke beri yana support, and then adu mati lama spinners ke konsjo middle la support tuwa ayer ke nala, konsjo awang ayer nanti one la nanti orang nalal wicket beri ke, nampak total la inda match nampak yadar pakram, so last match ide particular venue la nanti match la yel wicket faceers so nalal wicket spinners ayer ke yana. So, Fasers का आर विकेट करें किधर आप दिना स्पिनर्स चंदो और मून विकेट वाले की नंबर वो वाला नंबर इधर पार कलाम 
அண்ட் தான் இப்போது இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எந்த மாதிரி ஃபேண்டசி சைட்டில் நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு முறை குபேரா ஃபேண்டசி ஆப்பை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக பெட்டர் ரிசல்ட்டை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க குபேரா ஃபேண்டசி ஆப் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் லீக்கு அந்த அண்ட் ஹெட் ஹெட்டுக்கு ரொம்பவே பெஸ்ட்டான ஆப் நண்பா ரெண்டு பேர் உள்ள கண்டஸ்ட் மூணு பேர் உள்ள கண்டஸ்ட் நாலு பேர் உள்ள கண்டஸ்ட்லாம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லா மேட்சுமே உங்களால் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் குபேரா ஃபேண்டசி ஆப் பொறுத்த வரைக்கும் கிளாசிக் டியோ க்யூன்டோ அப்படின்னு த்ரீ டைப் ஆஃப் ஃபேண்ட்ரிஸ் இருக்குது கிளாசிக்கில் நீங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது லெவன் பிளேயரை பிக் பண்ணி கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் கொடுத்து எப்படி டீமாக செட் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறீங்களோ சேம் அதே கான்செப்டில் தான் ப்ளே பண்ண போகிறீங்க அதில் ஸ்மால் லீக் ஹெட் கேட் அந்த ஹெ மூணு பேர் உள்ள கண்டஸ்ட் நாலு பேர் உள்ள கண்டஸ்ட்டில் ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் அண்ட் தென் குபேரா பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர்பான ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா டியோ ஆப்ஷன் தான் டியோவில் அப்படி என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்லேயே அஞ்சு பிளேயர்ஸை அவங்க மேண்ட்ரியாக கொடுத்துருப்பாங்க அதிலேருந்து நம்ம ஒரே ஒரு பிளேயரை மட்டும் பிக் பண்ணி ப்ளே பண்ணாலே போதுமானது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து குடன் டீக்காக நம்ம பிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆப்பனன்ட் பேலன்ஸ் இருக்க நாலு பேர்த்துலேருந்து ஒருத்தரை பிக் பண்ணுவாங்க அவங்க டெம்பா பௌமாவை பிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா குடன் டீக்காக் ஒரு அறுபது பாயிண்ட் எடுக்கிறாரு டெம்பா பௌமா ஒரு நாற்பது பாயிண்ட் தான் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா பாயிண்ட்ஸ் அடிப்படையில் யார் பிக் பண்ண பிளேயர் அதிக பாயிண்ட் இருக்காங்களோ அவங்க தான் இந்த கண்டஸ்டோட வின்னர் ஈஸியாக நம்ம ஒரே ஒரு பிளேயரை பிக் பண்ணி மணி நிறைய அனுப்பலாம் நான் ஆல்மோஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் ஏன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கான ஸ்க்ரீன் எல்லாமே நம்ம டெலகிராம் சேனலில் கொடுத்துட்ருக்கேன் நீங்கள் டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ கேப்டன் தேவையில்ல வைஸ் கேப்டன் தேவையில்ல டீமும் நீங்கள் செட் பண்ண தேவையில்லை ஈஸியாக ஒரே ஒரு பிளேயரை பிக் பண்ணி மணி நிறைய ஏன் பண்ணலாம் அந்த ஏன் பண்ண அமௌண்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் இன்ஸ்டாண்ட் வித்ட்ரால் ஆப்ஷன் உள்ள ஆப் ஸோ ஒரு டைம் நீங்கள் குபேரா ஃபேண்டசி ஆப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக பெட்டர் ரிசல்ட் நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ குபேரா ஃபேண்டசி ஆப்போட லிங்க் வந்து நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து லிங்க் எடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இன்வைட் கோட் கிரிக் ஆல்ஸ் ஓகே டூட்ஸ் வாங்க இப்போ ரெண்டு டீமோட ப்ராபபுள் பிளேயிங்லோன் பார்த்துருவோம் இந்தியன் சைட் பொறுத்த வரைக்கும் சுமன் கில் ரோஹித் சர்மா ரெண்டு பேர் தான் இனிஷியலாக இன்னிங்ஸும் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க ஒன் டவுனில் விராட் கோலி அண்ட் தென் ஸ்டேஎஸ் ஐயர் கே எல் ராகுல் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் அண்ட் தென் சூரியகுமார் யாதவ் ரவீந்திர ஜடேஜா குல்தீப் யாதவ் முகமத் சாமி ஜஸ்பிரீட் பும்ரா முகமத் சிராஜ் இதே இந்தியன் டீமோட ப்ராபபுள் பிளேயிங் லெவன் அந்த நியூசிலாண்ட் சைட் பொறுத்த வரைக்கும் டேவன் கான்வே ரச்சின் ரவீந்திரா ரெண்டு பேர் தான் இனிஷியலாக இன்னிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் தென் ஒன் டவுனில் கெயின் வில்லியம்சன் வர போகிறாரு அண்ட் தென் டேரல் மிச்சல் டாம் லாதம் கிளன் பிலிப்ஸ் ஜெமினிசம் மிச்சல் சாண்டர் டிம் சவுத்தி ட்ரென் போல்ட் லாக்கி ஃபெர்குசன் இதுதான் நியூசிலாண்ட் டீமோட ப்ராபபுள் பிளேயிங் லெவன் இப்போ ரெண்டு டீமில் இருந்தோம் பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படிலாம் பண்ணுறது நான் பாசிபிள் இருக்குது கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷனுக்கு எல்லாம் எலிஜிபிளாக இருப்பாங்க கிராண்ட்லிக்கான ஒரு பதினாலு ஃபேண்டசி பிளேயர் யாரெல்லாம் வரத்துக்கான பாசிபிள் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் டெத்தாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் மட்டும் பாருங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு சில பிளேயர் வந்து ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் தான் சூட்டபுளாக இருப்பாங்க ஒரு சில பிளேயர் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் தான் சூட்டபுளாக இருப்பாங்க நான் வீடியோவில் மிடிலில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் தெரியாமல் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக இருக்க பதினாலு பிளேயரை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டீம் பிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கொஞ்சம் லாஸ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிள் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போது இந்தியன் சைட் பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியலாக இன்னிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போகிறது சுமன் கில் ரோஹித் சர்மா இந்த ஆர்டரில் தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கடையில் ஒரு நல்ல ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சுருக்காரு ரோஹித் சர்மா வச்சுருக்காரு அதுவும் பர்டிகுலராக ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் ஒரு ஐம்பது ப்ளஸ் ஆவரேஜ் வச்சுருக்காரு அதுவே செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னா ஒரு முப்பத்தி எட்டு ஆவரேஜ் தான் வச்சுருக்காரு ஸோ மோஸ்ட்லி இப்போ ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் இந்தியன் டீம் பேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா குயிக் ஃபயராக ரோஹித் சர்மா பேட்லேருந்து ஒரு நாற்பது ப்ளஸ் ரன் நம்ம சாலிடாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அதுவே இல்லை சேசிங் தான் பண்ண போகிறாங்க இந்தியன் டீம் அப்படின்னா பிலோ நாற்பது ரன் நம்ம அவுட்டன் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு இருபதுலேருந்து ஒரு
பிக் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக இருப்பார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஆப்ஷன்லேயே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பெரிய அளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்தாலும் ஒரு ப்ரெஷர் கேமில் கொஞ்சம் இனிஷியலாக விக்கெட்டை பறி கொடுத்துட்றாரு சுமன் கில் ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஆப்ஷனில் ஒரு பத்து கிராண்டி டீம் ப்ளே பண்ண போகிறீங்களா ஒரு நாலுலேருந்து ஒரு அஞ்சு டீம் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதில் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கிற டீமில் ஏதோ ஒரு டீமில் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷனில் நீங்கள் சுமன் கில்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் ரிஸ்கான ஆப்ஷன் தான் சுமன் கில் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் தென் ஒன் டவுனில் வர போகிறது விராட் கோலி விராட் கோலி பொறுத்த வரைக்கும் போத் இன்னிங்ஸாக இருந்தாலும் சரி நியூசிலாண்டுக்கு எகெயின்ஸ்டா நாற்பது பிளஸ் ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு அண்ட் தென் இந்த பர்டிகுலர் வெனியூ வாங்கடையிலே லாஸ்ட் மேட்ச் அதுவும் நல்லாவே ப்ளே பண்ணியிருக்காரு அதுலேயும் நியூசிலாண்டுக்கு எகெயின்ஸ்டா லீக் ஸ்டேஜில் ஒரு மேட்சில் தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரன் வரைக்கும் அடித்து ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காருனே சொல்லலாம் கிங் கோலி கிங் கோலிக்கும் இனி சில நியூ பாலில் த்ரெட்னிங் கொடுக்கக்கூடிய பவுலர்ஸ் யார் அப்படின்னா டீம் சவுதி அண்ட் தென் ட்ரென் போல்ட் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இதில் மோஸ்ட்லி மெயினாக மேஜராக த்ரெட்னிங் கொடுக்கக்கூடிய பவுலர் ட்ரென் போல்ட் ட்ரென் போல்ட்டுக்கு எகெயின்ஸ்டா எழுபத்தி நாலு பால் ஃபேஸ் பண்ணி ஐம்பத்தி ஆறு ரன் அடித்து மூணு முறை விக்கெட்டை பறி கொடுத்துருக்காரு கிங் கோலி ஸோ கிங் கோலி வர்ச ட்ரென் போல்ட் பேட்டில் இருக்கிறதான பாசிபிள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம ட்ரீம் லெவன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் போத் இன்னிங்ஸாக இருந்தாலும் சரி கிங் கோலியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சேஃபான ஆப்ஷனில் வந்துடுவார் அண்ட் தென் ஸ்டே சையர் ஸ்டே சையர் பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்ட் டைமில் ஒரு நல்ல ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய பிளேயர் ஒரு நல்லாவே டீசெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காரு அவர் தான் மிடிலில் இந்தியன் டீமுக்காக ஒரு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காருனே சொல்லலாம் ஸோ எப்படினாலும் அவர் பேட்லேருந்து ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னா அவர்ட்டிருந்து ஒரு முப்பதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது ரன் வரைக்கும் நம்ம சாலிடாக எதிர்பார்க்கலாம் சேஸிங்கில் ஒரு கம்மி டோட்டல் தான் சேஸ் பண்ண போகிறாங்க இந்தியன் டீம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டாப் ஆர்டர்லேயே மேட்ச் முடிக்கிறதான பாசிபிள் இருக்குது அந்த மாதிரி டைமில் பெரிய ஸ்கோர் ஸ்டே சையர் பேட்லேருந்து நம்மளால் எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ நியூசிலாண்டுக்கு எகெயின்ஸ்டாக பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டே சையர் ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காருனே சொல்லலாம் செஞ்சுரியெலாம் அடிச்சிருக்காரு ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டே சையருக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஒரு எண்பது பர்சன்ட் டீம் வரைக்கும் நீங்கள் அவருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ சேஸிங் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இந்தியன் டீம்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஆப்ஷனில் நீங்கள் ஸ்டே சாயிருக்கு சான்ஸ் கொடுங்க ஏன்னா எப்படினாலும் நியூசிலாந்து ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் அவங்க அடிக்கிறதுக்கான பாசிபிள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஸ்டே சாயரும் பேட்டிங்கில் தேவைப்படுவார் அதுவே செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படினா ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் டீம் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படினா எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் டீமுக்கு நீங்கள் ஸ்டே சாயிருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் அண்ட் தென் கே எல் ராகுல் பிக் டிஃபரென்ஷியல் பிக்காக இந்த மேட்ச் அவர் இருக்கிறதான பாசிபிள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் வர போகிறாரு ஸோ அதிலே ஒரு கே கேச்சோ ஸ்டெம் பீட்டோ ரன் அவுட்டோ கிடைக்குதுன்னா அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் வந்துடுவார் எப்படின்னாலும் அதில் ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் வராரு அப்படின்னா பேட்டிங்கில் உள்ளே வந்து ஒரு முப்பது ரன் அடித்தா ஈஸியாக ஒரு ஐம்பது டு அறுபது ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் கே எல் ரகுல் வரதான பாசிபிள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதிலே பர்டிகுலராக வாங்கடையில் சேம் ஆவரேஜ் வச்சுருக்காரு போத் இன்னிங்ஸ்லேயும் நாற்பது ப்ளஸ் ஆவரேஜ் வச்சுருக்காரு ஓ எப்படினாலும் அவர் பேட்லேருந்து நம்ம சாலிடாக ஒரு முப்பதுலேருந்து அறுபது ரன் வரைக்கும் நம்ம கே எல் ராகுல் பேட்லேருந்து எதிர்பார்க்கலாம் பிக் டிஃபரென்ஷியல் பிக்காக இருப்பார் இந்த மேட்ச் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னா மஸ்ட்டு பிக்காக கே எல் ராகுலாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா டாப் ஆர்டரில் கொலாப்ஸ் ஆனது அப்படின்னா அவர் பேட்லேருந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோர் ஒரு அறுபதுலேருந்து எண்பது ரன் வரைக்கும் கூட அவர் ஆடுறதுக்கான பாசிபிள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் அதுலேயும் ஒரு சில டீமில் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷனில் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்தியன் டீம் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அதுவே செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னா ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் டீமுக்கு மட்டும் கே எல் ராகுலாக இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அண்ட் தென் சூரியகுமார் யாதவ் சூரியகுமார் யாதவ் பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக அவர்ட்டிருந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் எதுவும் வரல இந்த வேர்ல்டு கப்பில் இருந்தாலும் அவரோட பேட்டிங் டவுன் ரொம்ப ரொம்ப கீழே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஓடியினால கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ஆகிடுறாரு பெருசாக ஸ்கோர் ஆட மாட்டேங்கிறாரு இருந்தாலும் நாற்பது ஓவருக்கு அப்புறம் அவர் பேட்டிங்கில் உள்ளே வராரு இந்தியா ஒரு நல்ல ஸ்கோர் ஆடியிருக்காங்க நாற்பது ஓவருக்கு ஒரு இரநூத்தி நாற்பதுலேருந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ரன் வரைக்கும் அடிச்சிட்டாங்க விக்கெட்டு பெருசாக போல் ஒரு நாலு விக்கெட்டு தான் போகுது அந்த மாதிரி டைமில் சூரியகுமார் யாதவ் உள்ளே வராரு அப்படின்னா ஒரு கம்மி பாலில் குயிக் ஃபயராக ஸ்கோர் ஆடிட்டு போயிட்டே இருப்பார்
குல்தீப் யாதவ் பொறுத்த வரைக்கும் வாங்கடையில் கொஞ்சம் விக்கெட் எடுக்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆயிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அதுலேயும் நியூசிலாண்டு கெகின்ஸ்டாகவும் விக்கெட் எடுக்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்காரு ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஆப்ஷனில் நீங்கள் குல்தீப் யாதவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படினாலும் ஒரு விக்கெட் எடுத்துருவார் அது ரெண்டா மூணா கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சுனா தான் பிக் டிஃப்ரென்ஸல் பிக்காக இருப்பார் ஏன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குல்தீப் யாதவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க அவர் பெருசாக விக்கெட் கிடைக்கல ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாரு நீங்கள் ஒரு முப்பதுலேருந்து ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் டீமில் மட்டும் நீங்கள் அவருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் அண்ட் தென் இந்தியாவோட ஃபாஸ்ட் பவுலிங் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் முகமது சமீத் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா முகமது சிராஜ் இந்த ஆப்ஷனில் தான் வர போகிறாங்க இந்தியன் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் ஒம்பது மேட்சில் ஒம்பது மேட்ச் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியில் நியூ பவர் ப்ளே ஓவரில் ஒன்று டு பத்து ஓவரில் இது வரைக்கும் பதினெட்டு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இந்த ஒம்பது மேட்சுக்கு ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு மேட்சுக்கு ரெண்டு விக்கெட் வரைக்கும் எடுத்திருக்காங்க அதில் கடைசி அஞ்சு மேட்சில் மட்டும் பதினஞ்சு விக்கெட் எடுத்துருக்காங்க அந்த அஞ்சு மேட்சும் முகமது சமி வந்ததுக்கப்புறம் முகமது சமி இந்தியன் டீம்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் டோட்டலாக இந்தியன் டீமோட பவுலிங் யூனிட்டு வேறு மாதிரி மாறிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் செம்ம ஃபார்ம் அண்ட் தென் செம்ம ஃபிட்னஸில் வந்திருக்காரு முகமது சமி அதுவும் இனிஷியலாக ஆப்போசிட் டீமில் டேவன் கன்வீர் ரச்சிந்த் ரவீந்திரா ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸில் தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு இவரோட அரௌண்ட் த விக்கெட்லேருந்து வந்து பவுல் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ஆங்கிளாக போல் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் பேட்டர்ஸ் ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாங்க எப்படினாலும் சமீட்டிருந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு விக்கெட் நம்ம சாடாக எதிர்பார்க்கலாம் போத் இன்னிங்ஸாக இருந்தாலும் சரி அண்ட் தென் முகமது சிராஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் இந்தியன் டீம் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் போல் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா முகமது சிராஜ்ட்டு வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு விக்கெட் வரைக்கும் நம்ம சாலிடாக எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இந்தியன் டீம் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா முகமது சிராஜுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க போத் இன்னிங்ஸாக இருந்தாலும் முகமது சமைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அண்ட் தென் இந்தியன் டீம் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ப்ரீத் பும்ராக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஏன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு விக்கெட் டெத்தில் எடுக்கிறதுக்கான பாசிபிள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ டெத் ஓவரில் பவுல் பண்ணும்போது நிறையா ஸ்லோ பால் போகிறாரா இல்லை ஃபேஸ் பால் போகிறாரா ஏர்கட் போகிறாரா அவரோட கையை வந்து பேட்ஸ்மேனால் ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியல அதான் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ராவோட ப்ளஸ்ஸுனே சொல்லலாம் மோஸ்ட்லி நியூசிலாண்ட் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ப்ரீத் பும்ராவை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு முகமது சமி முகமது சிராஜ் இவங்க ரெண்டு பேர் தூவ தான் டார்கெட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் அதிகப்படியான விக்கெட் எடுத்து கொடுக்குறதுக்கான பாசிபிள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னா ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா முகமது சிராஜ் போத் இன்னிங்ஸாக இருந்தாலும் சரி முகமது சமி ரவீந்திர ஜடேஜா இந்த ஆப்ஷனில் போய்க்கோங்க அண்ட் தென் குல்தீப் யாதவை நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஆப்ஷன்லேயே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த நியூசிலாண்ட் சைடு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இனிசில இன்னிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போகிறது டேவன் கான்வே ரச்சிந்த் ரவீந்திரா இந்த ஆப்ஷனில் தான் வர போகிறாங்க இதில் டேவன் கான்வே பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் கொஞ்சம் கன்சிக்யூட்டிவாக மேட்சுக்கு மேட்ச் ஸ்கோர் ஆடிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஆப்போசிட்டில் இனிசில நியூ பால் பவுல் பண்ண போகிறது பும்ராவும் முகமது சிராஜும் தான் பவுல் பண்ண போகிறாங்க இதில் சி சிராஜ் கொஞ்சம் நல்லாவே லெஃப்ட் ஆம் லெஃப்ட் பேட்ஸ்மேனுக்கு நல்லாவே பவுல் பண்ணுவார் ஸோ டேவன் கான்வே பேட்டிங் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் விக்கெட் கீப்பர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு சேஃபான ஆப்ஷனில் வந்துடுவார் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டேவன் கான்வே கொஞ்சம் இயர்லியாக விக்கெட்டை விரத்தான பாசிபிள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஆப்ஷனில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேவன் கான்வேவை அண்ட் தென் ரச்சிந்த் ரவீந்த டபுள் ஆப்ஷன் இருக்கனால சேஃபான ஆப்ஷனில் வந்துடுவார் ஸோ பவுலிங்லேயும் ஒரு நாலு டூ அஞ்சு ஓவர் பவுல் பண்ண போகிறாரு அதில் ஒரு விக்கெட் எடுத்து பேட்டிங்கில் ரீசெண்ட் டைமில் ஒரு நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் ஒரு இருபது ப்ளஸ் ரன் அடிச்சிட்டார்னா ஈஸியாக ட்ரீம் டீம்குள்ளே வந்துடுவார் ஒரு ஐம்பது டு அறுபது ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் அவர் வரது ஏன்னா பாசிபிள் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா டபுள் ஆப்ஷன் ஆல்ரவுண்டர்னால சேஃபான ஆப்ஷனில் ரச்சிந்த் ரவீந்திரா வந்துடுவார் ரிஸ்க்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ண நினச்சிங்கன்னா டேவன் கான்வே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லார் மாதிரி நீங்கள் சேஃபாக போனால் ரச்சிந்த் ரவீந்திராவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தென் கெயின் வில்லியம்சன் ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூட்டபுளான பிளேயர்னு சொல்லலாம் ஐம்பது ஓவர் ஃபார்மேட் அப்படின்னா அவர் பாட்டு உள்ள கன்சிக்யூட்டிவாக உள்ள நின்று எல்லா மேட்சுமே ஒரு முப்பது ப்ளஸ் ரன் ஆடி கொடுத்துருவார் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் ஆடுவார் பாலுக்கு பால் கன்சிக்யூட்டிவாக சிங்கிள்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணுவார் ஆனால் அவருக்கு த்ரெட்னிங் கொடுக்கக்
ஸோ விக்கெட் கீப்பர்லேயே ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் வரதான பாசிபிள் இருக்குது இருந்தாலும் பேட்டிங்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லலாம் அவர் மிடிலில் தான் வரப்படுவார் மிடிலில் பொறுத்த வரைக்கும் குல்தீப் யாதவ் முகமது சமி அண்ட் தென் ரவீந்திர ஜடேஜா இவங்க தான் போல் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ரவீந்திர ஜடேஜா கிட்ட டாம் லாதம் விக்கெட்டை வரதான பாசிபிள் இருக்குது ஏன்னா ஸ்பின்னருக்கு ரொம்ப ரொம்ப வீக்கான பேட்ஸ்மேன் டாம் லாதம் ஸோ எப்படினாலும் ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு இருபது ரேன் அவர் பேட்லேருந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் எப்படினாலும் ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் அவர் வரதுக்கான பாசிபிள் இருக்குது இப்போ இதுவே நீங்கள் டேவன் கான்வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ரெண்டில் விக்கெட் விட்டுட்டார் அப்படின்னா அவர் கேட்சோ ஸ்டெம்பிட்டோ அவருக்கு பெருசாக கிடைக்காது அதுவே டாம் லாதம் விக்கெட் கீப்பர் பண்ணுறதுனால டேவன் கான்வேவோட ஒரு அதிக ப்ரிஃபரன்ஸில் நீங்கள் டாம் லாதமுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் டேவன் கான்வே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஆப்ஷனில் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டாம் லாதம் டேவன் கான்வேவை நீங்கள் ட்ரா பண்ணுற டீமில் நீங்கள் டாம் லாதமுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் தென் நியூசிலாண்டோட மிடில் ஆர்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிளான் பிலிப்ஸ் ஜெமினிசம் இந்த ஆப்ஷனில் தான் வர போகிறாங்க கிளான் பிலிப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஓவர் போல் பண்ண போகிறாரு அவருக்கு விக்கெட் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது பெருசாக டவுட்டு தான் ஏன்னா இந்தியன் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் மிடில் ஆர்டரில் வர போகிறது ஸ்டே சையர் கே எல் ராகுல் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்பின்னர்ஸ் தான் ரொம்பவே பிரமாதமாக ஆடிடுவாங்க நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுலேயும் ஸ்டே சையர்லாம் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்குனே சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் கிளான் பிலிப்ஸ் வந்து பவுல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக மூணு ஓவர் பவுல் பண்ணுறாரு ஒரு முப்பது ப்ளஸ் ரன் போகிறது எனக்கு பாசிபிள் இருக்குது அது சப்போஸ் அதுவே பேட்டிங்கில் உள்ளே வராரு கொஞ்சம் டாப் ஆர்டரில் பெரிய கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இது ஒரு பேட்டில் வந்து குயிக் ஃபயராக ஒரு இருபதுலேருந்து நாற்பது ரன் வரைக்கும் நம்ம சாலிடாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் டேரல் மிச்சல் அண்ட் தென் கிளான் பிலிப்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த மேட்ச் பிக் டிஃபரென்ஷியல் பிக்காக இருப்பாங்க ஏன்னா எல்லாருமே டேவன் கன்வே ரச்சிந்த் ரவீந்திரா கெயின் வில்லியம்சன் இந்த மாதிரி சேஃப் ஃபோன் ஆப்ஷனில் தான் போயிருப்பாங்க ஸோ டேரல் மிச்சலும் கிளான் பிலிப்ஸும் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கிற டைமில் டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கிராண்ட் லீக் பொறுத்த வரைக்கும் ரிஸ்க் எடுத்து தான் ஆகணும் அண்ட் தென் ஜெமினிசம் ரொம்ப ரொம்ப லோ பர்சன்டேஜ் பிக்காக இருப்பார் டாப் ஆர்டில் எல்லாருமே பெரிய கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்லாருமே விக்கெட்டை பறி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஜெமினிசம் பேட்லேருந்து ஒரு முப்பது ப்ளஸ் ரன் நம்ம ஆஸ்திரேலியாக்கு எகேன்ஸ்டாகவே பார்த்தோம் ஒன் மேன் ஆர்மியாக போராடினார் கொஞ்சம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக லாஸ்ட்டில் மேட்சை ஃபினிஷ் பண்ண முடியாமல் போயிட்டார் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கிற டீமில் ஜெமி நீசம்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பாருங்கள் கிராண்ட் லீக்கில் ரொம்ப ரொம்ப நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்க தயார் அப்படின்னா ஒரு டீமில் டேரல் மிச்சல் கிளான் பிலிப்ஸ் ஜெமி நீசம் இவங்க மூணு பேர்த்தையும் வச்சு நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தென் மிச்சல் சேன்னர் மிச்சல் சேன்னர் பொறுத்த வரைக்கும் டபுளில் ட்ரிபிள் ஆப்ஷன் இருக்கக்கூடிய பிளேயர் ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆல்ரவுண்டர்னே சொல்லலாம் பேட்டிங் பவுலிங் அண்ட் தென் ஃபீல்டிங் மூணுலேயுமே கலக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பவுலர் இந்தியாவுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு டீசெண்டான ஒரு நல்ல ஆவரேஜ் வச்சுருக்காரு ஸோ பேட்டிங்கில் உள்ள வந்தாலும் ஒரு இருபது ரன் அவுட் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் பவுலிங்கில் பத்து ஓவர் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு ரெண்டு விக்கெட் அவுட் வந்து நம்ம சாலிடாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் யார் யாரெல்லாம் அவுட்டை விக்கெட் விட பாசிபிள் ரொம்ப அதிகம்னா விராட் கோலி கே எல் ராகுல் சூரியகுமார் யாதவ் அண்ட் தென் ரவீந்திர ஜடேஜா இவங்க நாலு பேருமே மிச்சல் சேனர் பவுலுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாங்கன்னே சொல்லலாம் ஸோ மிச்சல் சேனர் ஒரு ரெண்டு விக்கெட் எடுத்துட்டார் அப்படின்னா பிக் டிஃபரென்ஷியல் பிக்காக இருப்பார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு அறுபது பர்சன்ட் டீமில் நீங்கள் மிச்சல் சேனருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பாருங்கள் ஏன்னா டபுள் ஆப்ஷன் இருக்கக்கூடிய பிளேயர் இதுவே எல்லாருமே கெயின் வில்லியம்சன் நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புளில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அதுவே கெயின் வில்லியம்சன் சிங்கிள் டிஜிட்டில் விக்கெட்டை விட்டுட்டார் அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் மிச்சல் சேனர் ஒரு இருபது ரன் அடித்து ஒரு விக்கெட் எடுத்துகிட்டா கூட பிக் டிஃபரென்ஷியல் பிக்காக இருப்பார் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்க கிராண்ட் லீக் டீமில் டேரல் மிச்சல் கிளான் பிலிப்ஸ் ஜெமினிசம் மிச்சல் சேனர் இந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் நீங்கள் ஒரு டீமில் மோதி பாருங்கள் அந்த நியூசிலாண்டோட பவுலிங் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் டீம் சவுதி ட்ரென் போல் லாக்கி ஃபெர்குசன் இந்த ஆப்ஷனில் தான் போக போகிறாங்க இதில் ட்ரென் போல் சேஃபான ஆப்ஷனில் வந்துடுவார் இனி சில நியூ பால்லே மேட்சுக்கு மேட்ச் ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருவார் ஸோ இனி சில ஆப்போசிட் டீமில் இந்தியன் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் சுமன் கில் ரோஹித் சர்மா விராட் கோலி டாப் ஆர்டர்ஸ் மூணு பேருமே லெஃப்ட் ஹேம் சீமர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் வீக்கு தான் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இனிசில் ஒரு விக்கெட்டை உடைச்சிட்டு மீது டெத்தில் வந்து போல் பண்ணுமோ அப்போ ஒரு விக்கெட் எடுத்துட்டார் அப்படின்னா ரெண
விராட் கோலி ஒன்று ரோஹித் சர்மா ரெண்டு கே எல் ராகுல் மூணு ரவீந்திர ஜடேஜா நாலு முகமத் சமி அஞ்சு ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா ஆறு ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஏழு ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் இந்தியன் டீம் பேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஸ்ரேயஸ் ஐயருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் அண்டன் ரச்சிந்த் ரவீந்திரா எட்டு கேன் வில்லியம்சன் ஒன்பது டேரல் மிச்சல் பதினொன்று சாரி பத்து மிச்சல் சாண்டர் பதினொன்று ட்ரென்போல்ட் பன்னெண்டு டிம் சவுதி பதிமூணு கிளான் பிலிப்ஸ் அல்லது டாம் லாதம் பதினாலு இந்த பதினாலு பிளேயர்ஸும் நீங்கள் மல்டிபிள் கிராண்ட் லீக்கில் சஃபல் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பதினாலு பேர்லேருந்து ஒரு எட்டு பேர் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டாலே நம்ம மோஸ்ட்லி இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்லேருந்து பெருசாக நமக்கு லாஸ் ஆகவே ஆகாது இப்போ கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷனுக்கு எல்லா எலிஜிபிளாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் விராட் கோலி ரவீந்திர ஜடேஜா ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா கேன் வில்லியம்சன் ரச்சிந்த் ரவீந்திரா இவங்க எல்லாருமே சேஃபான கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷனுக்கு ரொம்பவே எலிஜிபிளாக இருப்பாங்க மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இவங்களை தான் சேஃபாக கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷனில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து நீங்கள் ட்ரை பண்ண நினச்சிங்கன்னா ரோஹித் சர்மா கே எல் ராகுல் முகமத் சமி மிச்சல் சாண்டர் டிம் சவுதி இவங்க எல்லாருமே ரிஸ்கான கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷனுக்கு ரொம்பவே எலிஜிபிளாக இருப்பாங்க இவங்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மல்டிபிள் கிராண்ட் லீக்கில் கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷனில் சஃபல் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படினா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ விளையாட கமெண்ட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் நம்ம கிரிக்கால்ஸ் சேனலையும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்